சிறிய விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து நாங்கள் மீண்டும் செய்திகளோடு இணைந்திருக்கின்றோம் காலை கதிர் தினக்குரல் ஆகிய நாளிதழ்கள் இடம்பெற்ற செய்திகளை பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆம் இப்பொழுது என்னோட செய்திகளை வாசித்தளிப்பதற்காக அருகிலே கோகுலன் வணக்கம் கோகுலன் வணக்கம் நிக்சன் வணக்கம் நேர்களே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக தினக்குரல் மற்றும் காலைக்கதிர் நாளிதழ்கள் வெளியாக இருக்கின்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் முதலில் நிக்சன் காலைக்கதிர் நாளிதழில் என்ன செய்தியாக வெளியாக இருக்கிறது அதனுடைய பிரதானமான தலைப்பு செய்தி இருபதாவது திருத்தத்தை ஏதோ வழியில் நிறைவேற்றி தேர்தலை தள்ளி போட அரசாங்கம் பகிரத பிரயத்தனம் சட்ட வல்லுநர்களுடன் மும்முற ஆலோசனை நடைபெறுவதாகவும் இங்கே சொல்லப்படுவதையும் பார்த்துக் கூடியதாக இருக்கிறது அதிலே உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பால் இருபதாவது அரசியமைப்பு திருத்தத்தை நிறைவேற்ற முடியாது இடைஞ்சலை எதிர்நோக்கும் அரசாங்கம் ஏதேனும் ஒரு வழியில் இருபதாவது திருத்தத்தின் அம்சங்களை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றி அதன் ஊடாக அதன் ஊடாக உடனடியாக மூன்று மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல்களுக்கும் முகம் கொடுக்கும் இக்கட்டில் இருந்து தப்புவதற்கு பாடாய்படுகிறது தேர்தல் முறைகளை காட்டி அதில் சீர்திருத்தம் செய்ய வேண்டிய அவசியத்தை முன்னிலைப்படுத்தி இந்த தேர்தல்களை தள்ளி வைக்க வழி செய்யும் சட்டமூலத்தை அவசர அவசரமாக நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்ற முடியுமா என்பது குறித்து சட்ட வல்லுநர்களுடன் அரசு தலைமை இரவு பகலாக ஆலோசனை நடத்துவதாக தெரிகிறது இதற்காக கொழும்பில் பகிரத பிரயத்தனம் முன்னெடுக்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுவதாக இங்கே காலை கதிர் நாளிதழில் அந்த செய்தியை பிரதானமான செய்தியாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அவ்வாறு அந்த செய்தி மு மு முற்றுப்பெற்று இருக்கிறதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தேர்தலை தள்ளி போட அரசாங்கம் கடுமையான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக இங்கே சொல்லப்படுகிறது இது தொடர்பாக துறை சார்ந்தவர்கள் சட்ட வல்லுநர்களை நிறுத்துவதற்கான காரணங்களை அரசாங்கம் தேடிக்கொண்டிருப்பதாகவும் இதன் ஊடாக நாங்கள் அறிகின்றோம் சரி நாம் தொடர்ச்சியாக தினக்குரல் நாளிதழிலே வெளியாகி இருக்கின்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் தினக்குரல் நாளிதழிலே பிரதான தலைப்பு செய்தியாக வெளியாகி இருக்கிறது வர்ண புகைப்படுத்துறன் ஜனாதிபதியின் வண்ண வர்ண புகைப்படுத்துறன் வழியாக இருக்கிறது இனிமேல் தொகுதி வாரியாக மட்டுமே தேர்தல் ஏற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன என்கிறார் ஜனாதிபதி என்று அந்த செய்தி ஏழாம் பக்கத்தை நோக்கி தொடர்ந்து செல்கிறது அங்கே ஏழாம் பக்கத்திலே நாட்டில் நடைபெறும் சகல தேர்தல்களும் ஒரே முறையில் நடைபெற வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டிலேயே தாங்கள் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன இதன்படி எதிர்வரும் மாகாண சபை தேர்தல் உள்ளிட்ட சகல தேர்தல்களையும் பின்னர் பொது தேர்தல்களையும் தொகுதி வாரி முறையில் நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் என்ற செய்தி காணப்படுகிறது ஜனாதிபதியின் உத்தியோர்வ இல்லத்தில் நேற்று முன்தினம் சனிக்கிழமை மாலை நடைபெற்ற வடமத்திய மாகாண சபையின் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர்களுடனான சந்திப்பின் போதே ஜனாதிபதி இந்த விடயத்தை தெரிவித்துள்ளார் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது இதன்போது கருத்து தெரிவித்துள்ள ஜனாதிபதி தற்போது நாட்டில் காணப்படும் விருப்பு வாக்கு தேர்தல் முறையினால் அரசியல்வாதிகள் நாட்டை பற்றி சிந்திப்பதை விடுத்து தமது தனிப்பட்ட அரசியல் வெற்றிக்காகவே செயற்படுகின்றனர் இதனால் நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்க்கும் வெற்றிகளை அவர்களுக்கு அவர்களால் பெற்றுக் கொடுக்க முடியாது போயுள்ளது என தெரிவித்துள்ளார் அத்துடன் அரசாங்கத்தில் இருக்கும் அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் சில தரப்பினர் எதிர்ப்பினை முன்வைத்த போதிலும் தனது தலைமையின் கீழ் விருப்பு வாக்கு தேர்தல் முறைக்கு பதிலாக தொகுதி வாரியாக தேர்தல் முறையின் கீழ் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலை நடத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளமை கட்சி பேதமின்றி சகல மக்களும் பெற்றுக்கொண்ட வெற்றியாகவே தான் கருவதாகவும் ஜனாதிபதி தெரிவித்துள்ளார் என்ற செய்தி அங்கே காணப்படுகிறது தினக்குரல் நாளிதழிலே பெருதான தலைப்பு செய்தியாக தினக்குரல் நாளிதழிலே மற்றொரு செய்தி காணப்படுகிறது மகிந்த தரப்பினர் மைத்திரியுடன் சந்திப்பு என்ற செய்தியும் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒன்றிணைந்த எதிரணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பிரதிநிதிகள் குழு ஒன்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவை சந்தித்துள்ளனர் என்று காணப்படும் செய்தியோடு நேற்று முன்தினம் சனிக்கிழமை இரவு ஜனாதிபதியின் உத்தியோகபூர்வ இல்லத்தில் இந்த சந்திப்பு இடம்பெற்றுள்ளதாக இங்கே இந்த செய்தி அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவுடன் மகிந்த தரப்பினர் சந்திப்பு என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு செய்தியாக அவதானிக்க எதிரெதிரான கருத்துக்களை கதைத்துக் கொண்டு வருகின்ற இருவரும் தற்பொழுது ஒரு சந்திப்பு ஒன்றை மேற்கொண்டிருப்பது பலமான ஒரு கேள்வி நிலையம் தோற்றம் பெற்றிருக்கின்ற அதே வேளை ஒரு என்னென்னு சொல்றது சட்டென்று திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒரு இவர்கள் சந்தித்திருக்கின்றார்கள் இப்போ சந்தித்துக்கிற வளமை தான் ஆனாலும் இவ்வகையான ஒரு சந்திப்பு ஒன்று அரசியல் நிலைகளே ஒரு சின்னொரு பார்வையை ஒரு மே வேறொரு பார்வையை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் புதிய ஒரு கட்சியை உதயமாக்கின்ற உதயமாக்கி இருக்கின்ற இந்த நிலையில் தற்போது இடம்பெற்றிருக்கின்ற சந்திப்பு ஐக்கிய தேசிய கட்சி மற்றும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி இடையில் ஏற்பட்ட உடன்படிக்கை போன்று இந்த கட்சியும் பெரும்பான்மையினரும் ஒன்றாக இணைந்து கொண்டு தேர்தலில் போட்டியிடுமா தோற்றம் பெற்றிருக்கிறது நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இரண்ட போதிலும் கூடுதலாக அவர்கள் அவ்வாறான நிலைகளே செல்ல மாட்டார்கள் என்பதுதான் பிரதானமான கருத்தாக மேலோங்க இருப்பதை பார்க்கின்றோம் அரசு ஆய்வாளர் அரசியல் ஆய்வாளர்களுடைய கருத்துக்களின்படி இவரை சந்திக்கிறது வளமே தான்
பெருவாரியாக நம்புவதற்காக இடம் இல்லை என்றுதான் நான் அர்த்தப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது மற்றொரு செய்தி வழியாக இருக்கிறது மகிந்தவின் சீன பயணம் திடீர் ரத்து என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் முன்னாள் ஆட்சியாளர் மகிந்த ராஜபக்ச அடுத்த வாரம் சீனாவுக்கு மேற்கொள்ள திட்டமிட்டிருந்த பயணத்தை திடீரென ரத்து செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அந்த செய்தியை தொடர்ந்து ஜனவரியில் தேர்தல் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் தேர்தல் ஒன்று நடத்தப்படும் என ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் பொதுச் செயலாளர் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார் என்ற செய்தியை நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் ஆம் இனி செய்திகளாக காலைக்கு திருநாளுதலில் வடக்கில் இனி சீனாவின் ஈடுபாடு அதிகரிக்குமா தமிழர்கள் மீது சீனா அதிக கரிசனை கொண்டுள்ளது வடக்கில் சீனா அதிக அளவு திட்டங்களை முன்னெடுக்கும் என்று சீன தூதரகத்தின் மூத்த அரசியல் பிரதிநிதி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி சீனா அபிவிருத்தி திட்டங்களை முன்னெடுக்காமல் தொடர்பில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்கையிலே அவர் மேற்கொண்டவாறு தெரிவித்திருக்கின்றார் என்று இங்கே இது செய்தி அவர் சொல்லப்படுவதையும் பார்க்கின்றோம் இதைவிட தமிழருக்கு சமஸ்தி தீர்வை அரசு வழங்க போகிறதா எச்சரிக்கின்றார் தினேஷ் குணவர்த்தன என்றும் ஒரு செய்தி இருக்கிறது அதிலே சமஸ்டி மாதிரியான தீர்வு ஒன்றை வழங்குவதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு அரசாங்கம் வாக்குறுதி அளித்திருப்பதாக கூட்டு எதிரணியின் பிரமுகரான தினேஷ் குணவர்த்தன எம்பி தெரிவித்துள்ளார் என்று அந்த செய்தியிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இதைவிட மகிந்தவின் தரப்பு மைத்திரியுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றிருக்கிறது நீங்கள் அங்கு குறிப்பிட்டது போன்று தினக்குரலை குறிப்பிட்டது போன்று இங்கே காலை கதிர்நாளிலே இருக்கிறது இந்த செய்தி மற்றும் அடுத்த செய்தியாக பிரதான தலைப்பு செய்திக்கு அதை அதை ஒத்த ஒரு மற்றொரு செய்தி என்றும் கூட சொல்லலாம் ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் திட்டவட்ட அறிவிப்பு கலப்பு தேர்தல் முறைமையின் கீழேயே இனிவரும் மாகாண சபை தேர்தல்கள் உடனடி தேர்தல் நடக்காது என்பதற்கான சூசக பிரகடனம் என்கின்ற தலைப்பிலே ஒரு செய்தி இருக்கிறது அதாவது இனிவரும் மாகாண சபை தேர்தல்களும் நாடாளுமன்ற தேர்தல்களும் தொகுதி வாரி அடிப்படையிலேயே நடக்கும் என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா திட்டவட்டமாக அறிவித்திருக்கின்றார் அதே சமயம் இனி நடக்கவிருக்கும் மாகாண சபை தேர்தல் கிளப்பு தேர்தல் முறையில் தான் அமையும் என்று நேற்று அறிவித்திருக்கின்றார் பிரதமர் அனில் விக்ரமசிங்க இந்த அறிவிப்புகள் மாகாண சபை தேர்தல்கள் ஏதும் இப்போதைக்கு உடனடியாக நடைபெறுவதற்கு சாத்தியமே இல்லை என்பதற்கான பிரகடனமாக அரசியல் அவதானிகள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார்கள் என்று அரசியல் அவதானிகளுடைய அந்த ஆருடம் இங்கே வெளிவந்திருக்கிறது செய்தியாக சூசகமாக அங்கே பிரகடனத்தையும் செய்திருக்கின்றார்கள் உடனடியாக தேர்தல்கள் நடக்காது என்கின்ற வகையிலே இங்கே பிரதமரும் ஜனாதிபதியும் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் தை மாதம் வருகின்ற புதிய ஆண்டு தை மாதத்திலே எல்லாம் உள்ளூராட்சி தேர்தல்கள் நடைபெறும் என்று என்ற வகையிலே எல்லாம் கோணங்கள் எல்லாம் செய்திகள் மேலெடுத்திருந்தது என்பதை நாங்கள் பார்க்கணும் இங்கே தினக்குரல் நாடுகளிலே தான் அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது இது போன்ற தொடர்ச்சியான செய்தி தேர்தல் ஜனவரியில் தேர்தல் எதிர்வரும் ஜனவரி மாதம் தேர்தல் ஒன்று நடத்தப்படும் என ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் பொதுச் செயலாளர் அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார் இங்கே தொடர்ச்சியாக காணப்படுகிறது தினக்குரல் நாடுகளிலே என செய்திகளை நாங்கள் பார்ப்போம் ஐநாவுக்கு மைத்திரி நேற்று பயணம் என்ற செய்தியை பார்க்கணும் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்தில் இடம்பெறும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் எழுபத்தி இரண்டாவது பொது சபை அமர்வில் கலந்து கொள்வதற்காக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை முற்பகல் அமெரிக்காவுக்கு பயணமானார் என்ற செய்தியை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தற்பொழுது நடைபெறவிருக்கும் ஐநாவின் பொது சபை அமர்வில் பல்வேறுபட்ட எதிர்பார்ப்புகள் காணப்படுகிறது தமிழ் மக்களுக்கு தொடர்பான இந்த தீர்வு திட்டம் தொடர்பான அழுத்தங்கள் அங்கு பிரயோகிக்கப்படுமா தொடர்பான விடயங்கள் பேசப்படுமா என்ற நிலையில் தற்பொழுது ஜனாதிபதி அங்கே சென்றிருப்பது சென்றிருப்பது மிக முக்கியமான விடயங்களாக இருக்கிறது இது மட்டுமில்லாமல் நேற்று நேற்றைய தினம் நேற்று முன்தினம் எல்லாம் செய்திகள் இங்கே இருக்கின்ற தமிழ் ஆர்வலர்கள் தமிழ் முக்கியஸ்தர்கள் அங்கே ஐநா முன்றலில் கூடியிருப்பதாக அந்த செய்தியை நாங்கள் இருந்தது தொடர்ச்சியாக மகிந்த தரப்புக்கு இடமளிக்க வேண்டாம் எதிர்வரும் தேர்தல்களில் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி கூட்டமைப்பில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ச தரப்பினருக்கு இடமளிக்க கூடாது என்ற நிலைப்பாட்டை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா இருப்பதாக இங்கே தகவல் வெளியாக இருக்கிறது மற்றொரு செய்தி வெளியாக இருக்கிறது ரொஹிஞ்சா முஸ்லீம்களுக்கு இலங்கை தஞ்சம் அளிக்க கூடாது பௌத்த அமைப்புகள் பேரணி என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கிறோம் மியான்மாரில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து பல்வேறு நாடுகளில் தஞ்சம் கோரும் ரொஹிஞ்சா முஸ்லீம்களை இலங்கைக்குள் அனுமதிக்க கூடாது என்று தெரிவித்து சிங்கள உள்ளிட்ட சிங்கள பௌத்த இயக்கங்கள் சிலவற்றால் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை கொழும்பில் ஆர்ப்பாட்ட பேரணி ஒன்று நடத்தப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக சொல்லப்போனால் ரோஹிஞ்சாவில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக பல்வேறுபட்ட வன்முறைகள் இடம்பெற்று வருகின்ற நிலை அவர்கள் பல்வேறு நாடுகளுக்கு தஞ்சம் பூந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் தற்பொழுது இலங்கையில் தஞ்சம் அளிக்கக்கூடாது என்று பௌத்த அமைப்புகள் பேரணி ஒன்றை நடத்தி இருக்கின்ற செய்தியை இங்கே புகைப்படுத்தினதாக நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது சரி அவை தினக்குரல் இருக்கின்றது செய்திகளாக நாங்கள் பார்ப்போம் தொடர்ந்து இங்கே காலைக்கதிரில் இருக்கின்ற இணைய செய்திகளை பார்க்கலாம் இருபதாவது திருத்தத்தை மாற்றியமைத்து மாகாண தேர
நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆதரவு மற்றும் சர்வஜன வாக்கெடுப்பு ஊடாக மக்கள் அனுமதி ஆகியவை பெற்று இருபதாவது அரசமைப்பு திருத்தம் நிறைவேற்றப்படல் முடியும் என உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ள நிலையில் அந்த இருபதாவது திருத்தத்தை மேலும் சில மாற்றங்களுடன் நாடாளுமன்றில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையுடன் மட்டும் நிறைவேற்றுவதன் ஊடாக உடனடியாக மாகாண சபை தேர்தல்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க முடியுமா என அரசாங்கம் ஆராய்கிறது என நேற்றிரவு கொழும்பிலே இடம்பெற்றிருக்கின்ற அரசியல் ஆய்வாளர்களுடைய செய்திகளின் ஊடாக அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது என்கின்ற வகையில் இந்த செய்தி சிவப்பு வர்ணம் தீட்டப்பட்டு எழுதப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பதில் பாதுகாப்பு அமைச்சராக ருவான் விஜயவர்த்தன நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் ருவான் விஜயவர்த்தன பதில் பாதுகாப்பு அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் பாதுகாப்பு அமைச்சரான ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனை அமெரிக்கா சென்றுள்ள நிலையிலேயே பதில் பாதுகாப்பு அமைச்சராக அவர் அங்கே நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்றும் சொல்லப்படுவதையும் செய்திகளை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் மேலும் வழக்கு கிழக்கில் அறுபதாயிரம் பேர் பொறுத்து வீட்டுக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர் என மீள்குடியேற்ற அமைச்சர் அறிவித்திருக்கிறது யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு கிழக்கு மக்களுக்கு ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் வீடுகள் தேவை எனவும் அங்கு அறுபத்தையாயிரம் பொறுத்து வீடுகள் அமைக்கப்பட இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது அந்த வகையிலே அறுபதாயிரம் பேர் விண்ணப்பித்திருக்கலாம் விண்ணப்பித்திருக்கின்றார்களாம் தங்களுக்கும் பொறுத்து வீடு வேண்டும் என்ற வகையிலே விண்ணப்பம் செய்திருக்கின்றார்களாம் என்று இங்கே சொல்லப்படுகிறது செய்தி அவ்வாறு குறிப்பிட்டு சொல்கிறது ஆம் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் தினக்குரல் நாடுகளில் வெளியாக இருக்கின்ற ஏனைய செய்திகளை பார்க்கலாம் மியான்மர் நாட்டவர்கள் இலங்கை வேற தடை என்று தொடர்ச்சியாக அந்த செய்தி ஒன்று காணப்படுகிறது கிளிநச்சி வாழ்வட்டின் நால்வர் காயம் என்ற செய்தியும் நாங்களுக்கு அவதானிக்கக்கூடியாக இருக்கிறது கிளிநச்சியில் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் இடம்பெற்ற வாழ்வட்டு சம்பவம் ஒன்றில் நான்கு பேர் படுகாயமடைந்த நிலையில் கிளிநச்சி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்ற செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் மீள்குடியோடு ஒன்பது மாதங்கள் கடந்து வாழ்வாதார உதவிகள் எவையும் இல்லை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரிடம் வழிவடக்கு மக்கள் என்ற செய்தியை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது வலிகாமம் வடக்கு பகுதியில் அண்மையில் மீள்குடியேற்றப்பட்ட பகுதிகளுக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் நேற்று சென்றார் வலிகாமம் வடக்கு பகுதியில் ஊரணி கை தைட்டி மயிலிட்டி கிராமங்களுக்கு சென்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அங்கு மக்களை சந்தித்து மக்களின் குரல்களில் தேவைகள் தொடர்பாக கேட்டறிந்த நிலையிலேயே மக்கள் இவ்வாறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் மீள்குடி ஒன்பது மாதங்கள் கடந்து வாழ்வாதார உதவிகள் எவையும் இல்லை என்ற செய்தியை இங்கே வழங்கி இருக்கிறார்கள் மின்சார சபை ஊழியர்களின் வேலை நிறுத்தம் விஸ்தரிப்பு என்ற செய்தியை நாங்கள் அவதானிக்கிறோம் மின்சார சபை ஊழியர்களினால் முன்னெடுக்கப்படும் வேலை நிறுத்த போராட்டம் ஆறாவது நாளாகவும் இடம்பெற இன்று தொடர்புள்ள நிலையில் அந்த போராட்டத்தில் மின்சார சபை அதிகாரிகள் மற்றும் உதவி மின் அதிகாரிகள் கலந்து கொள்கிறார்கள் என்ற செய்தியும் நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக மின்மாற்றிகளுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு என்ற செய்தியும் இங்கே காணப்படுகிறது அரச நிகழ்வுகளை மகாநாயக்கர்கள் பயிற்சிக்க வேண்டும் என்ற செய்தியும் இங்கே அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது முல்லைத்தீவில் போலீசார் மீது கல்வீச்சு தாக்குதல் என்ற செய்தியும் தினக்குரல் நாளிலே முதலாம் பக்கத்திலே காணப்படுகிறது நாங்கள் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து மீண்டும் நாளிதழ் நேரம் பகுதியுடன் இணைந்து கொள்ளலாம்